So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die Playstation 4 nach einer wirklich etwas langen Zeit, kann man sagen. Denn nun, wie man ja sagt, über uns jetzt eben sehen konnte, ist jetzt ein neues Event am Start. Nämlich das zweite Laternenritual, der feurige Glücksstern und Co. Im herrlichen Mondschein tanzt der Schatten der Laterne. Die fallenden Blütenblätter, Schiff oder Mond, geht zum Jadegemach. Überall, überall geht zum Jadegemach hin. Denn das neue Laternen-Event, Flüchtige Farben im Flug, ist jetzt seit einiger Zeit aktiv. Ebenso natürlich wie der Anmeldebonus, möge das Glück dir holt sein, wo man insgesamt zehnmal das verwobene Schicksal kriegen kann. Ziemlich gut. Die Windflucht von Mondstadt. Naja, ist immer noch für 15 Stunden aktiv. Probelauf. Ah ja, Probelauf. Song Li. Song Li. Ganju. Xiangqiu. Beido. Und Yenfei. Ja, ja. Aber hierbei, was uns erst äh, jetzt interessiert, sind natürlich die flüchtigen Farben im Flug. Das zweite Laternenritual. Hier in Genshin Impact. Ach so, jetzt ist auch noch ein paar Erinnerungen. Ist also jetzt auch nicht gerade sehr notwendig. Aber hey. Aber hey, aber hey, sage ich dazu dann jetzt mal ganz schnell. Das zweite Laternenritual von Liyue beginnt also. Allerdings äh, weiß ich jetzt nicht so genau, welche, welches Event sollen wir jetzt als allererstes beginnen. Ich denke, sag mal, wir sollten mit flüchtige Farben im Flug Nummer 1 beginnen. Dafür kriegen wir noch 60 Uhr Gestein. Aber um sicher zu gehen, werde ich dann hier flüchtige Farben im Flug die Aktionsdetails mal kurz ansehen. Die große Zusammenkunft, wunderschöne Schatten, bunte Flammen und dann noch was Versiegeltes. Flüchtige Farben im Flug. Das neueste Laternenritual. Okay, Meeresverteidiger sind drei Tagen erhältlich. Äh, also denke ich jetzt... Warte mal. Ja, ich denke, er sagt wirklich, wir haben schon einiges an Zeit verstreichen lassen hier. Und die große Zusammenkunft wäre, wie es aussieht, auch das allererste, was wir machen sollten. Oder was ist das? Äh, ne, das können wir erst machen, wenn wir das eher andere abgeschlossen haben. Oder können wir sagt, das hier auch machen? Zum Auftrag. Der feurige Glücksstern strahlt und dein größter Wunsch wird wahr. So wie das er sagt, bisher aussieht, ist das jetzt er sagt wirklich das erste, was wir machen sollten. Ein neues Event, ein neues Event. Darf man jetzt hier nicht verpennen? 16 Tage Zeit. Haben wir dafür jetzt noch hier? Das finden wir ja sehr fein. So verstreichen wir nun keine Zeit ja mehr. Und das Meer erwartet uns sowieso auch noch hier. Aber erst in vier Tagen. Ja, machen wir es mal. Aber da fällt mir jetzt gerade eine Sache noch auf. Aus irgendeinem Grund haben wir noch Xing Yang im Team drinne. Hm, aber weil das Laternenritual jetzt sowieso auch ansteht, ah, sollten wir so jetzt wieder mal den guten Zhao mit reinnehmen. Ach, ich denke mal, Rosaria ist schon passend. Sie ist nun wirklich diejenige, die am meisten Schaden unserem Team macht. 
Und Song Lee passt ja sowieso immer gut rein. Also gut, beginnen wir jetzt erstmal das neue Laternenritual. Der feurige Glücksstern strahlt und dein größter Wunsch wird wahr. Es dauert aber heute wirklich einiges an Zeit, bis ihr alles mal nachlädt. Oder das Gebiet soll jetzt hier so aussehen. Send this report to the Ministry of Civil Affairs and have them delegate each of the tasks on the list to the appropriate departments. Also, be sure to tell them that though the lantern rite may be complicated, everything must be done properly. Hello, Lady Mingguang. It's us again. Äh, stören wir dich? No, of course not. You are my honored guests. And given the looks of you two, I presume that you're here to celebrate the Lantern Rite? That's right! So what's on the agenda for the festival this year? As always, there will be a variety of activities taking place. Oh, but there is one of particular interest. The Ministry of Civil Affairs is planning a fireworks show this year. It should certainly be worth your time. Releasing Mingxiao Lanterns has always been at the heart of the Lantern Rite. But with all that has occurred in Liyue as of late, I think the people of the city need something to warm their hearts. A feeling of everyone coming together in solidarity. So, I believe that this year calls for a celebration of particular magnificence. Something that would be closer to the hearts of every citizen. We are currently in the process of placing fireworks at various locations all throughout Liyue. We shall choose a timely moment during the festival to set off all the fireworks in unison, allowing the sparkling lights and excitement to resonate with the hearts of the people. Fireworks? But we've already seen fireworks in other places before. <gasps> Is there something special about the fireworks in Liyue? Fireworks were originally developed alongside many other inventions here in Liyue. When our ancestors first created fireworks, They were originally known as firecrackers. Their bright flashes and loud sounds were often used for warding off beasts or as warning signals to other people. In those days, it was difficult for people to contact one another while out farming the land, so they would carry firecrackers with them to give signals when necessary. But people's lifestyles began to change after Leo Harbor was founded. They no longer had to travel out of town to tend the fields anymore. So the use of firecrackers for emergencies also began to dwindle. But through our local customs, the pioneering spirit of the firecrackers has been passed down to this very day. We made improvements to firecrackers and began setting them off during the Lantern Rite to commemorate the tenacious spirit of our ancestors. Ja, das ist Liu, nicht übel. Wow, everything has so much history in Liu. As I'm sure you already know, everything on this land accumulates history and value as time passes. That is the nature of Liyue. I've left Kuching in charge of the fireworks show. If you're interested, why don't we pay her a visit together? Tja, wir lassen es gerne knallen. Der feurige Glückstein strahlt und ein grünst, größter Wunsch wird wahr. Geh zu den Feuerwerkstand von Liu. Ja, das ist ja wirklich auch schon einige Jahre her, wo ich ja, sag mal, ein Feuerwerk gezündet habe. Hm. Das letzte Feuerwerk, was ich, glaube ich, mal gezündet habe. Obwohl eigentlich auch noch nicht mal richtig. Autsch. Das hat jetzt äh, weh. Aber das letzte Feuerwerk, was ich ja, sag, genossen habe, war, ich sag, glaube ich, vor zehn Jahren, oder? Nein, er sagt doch ein bisschen länger her. Länger als zehn Jahre ist es her, wo ich ja, sag mal, draußen war und ein Feuerwerk mir ansah. We need to add a few more locations for launching fireworks. The show has to be visible all across Liyue, not just in the city. 
They celebrate Lantern Rite in Chingsa Village too, you know. <laughs> but... Lady Kuching... What about our budget? The budget is exactly what it's meant to be. It's the necessary amount of funds to properly carry out a task. If you think the current budget will not suffice, then we'll simply have to apply for more funding from the Ministry of Civil Affairs and wait for their approval. Our aim is to organize a memorable Lantern Rite. The budget is there just to facilitate planning. We mustn't lose sight of our goal. Yes, Lady Kuching. I understand. Good. And please remember, safety first. <sighs> oh, it's Ningguang and the Traveler. Good to see you. Are you here for the Lantern Rite? Your timing couldn't be any better. The preparations are almost complete. Das hört man noch gerne. Und was macht Keqing jetzt hier? Auch ein paar Knaller zünden? I'm reviewing the positioning of the fireworks and double-checking the relevant facilities. It's all in a day's work. Forgive my directness, but if I'm not mistaken, you could just as easily leave these tasks to your subordinates. You've already been working around the clock these past few days. I am sure a break would not be amiss. Uh, no, no, it's fine. Really, I can handle it. Pungi, please redraft our plans, make a summary report, and send it to the Ministry of Civil Affairs. I'm going into town to check the progress of the fireworks setup. I'll return shortly. As for you, Traveler, you're our esteemed guest. Please, take the opportunity to stay in Liyue Harbor and enjoy the festivities. Pungi, is everything clear? Please remember the tasks I've given you. Yes, Lady Kuching. Don't worry. Good. Ningguang, Traveler, goodbye for now. Ja, wir werden uns sowieso auf Wiedersehen. Meine Arbeit wird hierbei sowieso auch bald beginnen. Please, excuse me, Lady Ningguang. And, uh, Traveler. I must get going. Ja, kann ich ihr sagt nur verstehen. Kann ich ihr sagt sehr gut verstehen. Beim Feuerwerk muss man sowieso auch viele Sachen beachten, viel, vorberei viel vorbereiten, ja. Ich weiß es, denn ich werde es ja in Kürze ja sowieso hier auch tun. So wie ich ja mit Paimon im letzten Jahr ja auch ein paar Laternen zusammengebastelt habe, so werden wir dann wohl jetzt auch ein paar Feuerwerkskörper herstellen müssen. Lady Kuching told me a great deal of information, and I have to write up the plans from scratch again, so time is of the essence. Oh, one moment. I almost forgot. Here, Traveler. This is a launch tube. Lady Kuching said you may be interested, so she had me keep one to give to you. Someone with good handicraft skills should be able to use this to design their very own fireworks. You should try it when you have the chance. Genau das werden wir sowieso auch noch machen. Puh. Paimon couldn't get a single word in just now. Uh, well, more like Paimon didn't dare open her mouth while they were talking, but still. Keqing, was für ein Elan. Sie ist wirklich Feuer und Flamme für diese Aufgabe. Did you notice it too? Lady Keqing is a lot more outspoken than she used to be. And she seems a whole lot busier, too. Wonder why? Ever since the Adepti left Liyue Harbor in the hands of mortals, we Qixing have taken up the responsibility of leading the people. We have taken charge of many vital tasks in various sectors, and we are responsible for planning and organizing all sorts of affairs. That said, being in charge of everything inevitably takes its toll. It's exhausting at times. Jiangzhou was responsible for planning the Lantern Rite in former years, but her father is getting quite old now, so she transferred to another department this year. In the end, the Lantern Rite planning was left to Kuching and myself. I am the head organizer, while Kuching is responsible for the highly anticipated fireworks show. Such an important event should be entrusted to the most qualified candidate. Kuching is disciplined, yet passionate about her work, so she's naturally the best fit for the job. She's definitely disciplined! No doubt about that! Absolutely. She is strict with both herself and others, to the point that she can even become overly involved at times. She's worked several days without a break now. 
I'm concerned about the effects it may have in the long run. Finding balance is an essential concept in Liyue culture. I've tried talking to her, but you know how she is. She uses her wit to talk circles around anyone. Da kann ich bloß nicken. You are quite close to Kuching. Why don't you try talking to her? Maybe she'd listen to someone as experienced as you. Ich werde mich darum kümmern. Thank you, Traveler. I am glad you are able to help. Kuching can be a tough nut to crack sometimes. I still have other business to attend to at the Jade Chamber. I'll leave Kuching in your capable hands. So, Ningguan is weg und die Party uh, kann beginnen. Are you sure you can really persuade Kuching to take a break? Even Ningguan herself couldn't manage to convince her. Besides, before you can persuade someone, you have to at least understand how they feel at the moment. Da hast du recht, Palmon. Und um genau zu sein, wir sind jetzt schon in unserem zweiten Genshin Impact Jahr. Er auf Reisen. Und wir wissen ja sowieso erst auch, auch, wie manche Personen sich hier gerade fühlen, wie man sie überreden kann, Arbeit abzugeben an uns. Also wird das erst auch wirklich nicht sehr schwierig sein. Und sie muss sich müde fühlen. Geduld. Ja, wie wäre es mit Song Li? Ja, er versteht die Leute aus Liyue. Er lebt ja sagst du so schon am längsten hier. Oh, there's no arguing that. Zhang Li it is then. Hmm, Paimon thinks he's still a consultant at the Wangsheng Funeral Parlor. Let's go see if he's there. Ja. So, Song Li, jetzt haben wir dich hier schon mal. Aber jetzt erstmal rüber zum Bestattungsunternehmen Wangsheng. <lacht> Wir müssen verdammt noch mal ein Feuerwerk bald mal starten. Ein großes, schönes Feuerwerk werden wir dann hier mal starten. Wo wir jetzt gerade sowieso auch hier ein bisschen die Nacht am Start haben. Können wir dann jetzt schon mal sehen, ob wir das Feuerwerksrohr nutzen können? Platzieren... Feuerwerk herstellen. Was brauchen wir dafür? Ah, noch nicht versucht. Hm, noch nicht versucht. Drücke, um die beiden Schmelzen zu erreichen, erreichende Merkmale zu wählen. Okay, ich denke, er sagt nicht, dass wir das jetzt hier richtig machen. Aber wir haben bis jetzt nun wirklich noch gar kein Feuerwerk beisammen, was wir zünden können. Tja, haben wir leider nicht. Können wir dann das wieder einpacken? Nein, 
so wie es aussieht, können wir das jetzt erstmal nicht einpacken. Schade. Oder können wir es hier neu platzieren? Ja, wir können es doch überall hin neu platzieren. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Hallo, ist Song Nida? Hallo, wie kann ich dir helfen? Äh, wir suchen Song Li. Ah, ja. Well, I'm afraid he is currently out with the director. Out with the director? Oh, you mean for work? The director said that they were going for a walk. If you'd prefer, you could go look for them at third round knockout. I've heard the director often goes there to do, uh, promotion. Ja, ein Bestattungsunternehmen, was Werbung macht. Hat es schon damals nicht gerade sehr gut geklappt. Wird dann also in der heutigen Zeit sicherlich auch nicht. So recht funktionieren. Oh, sie machen eine Truhe. One man's stone is another man's gem. Ach, sie machen. Xiang Ling ist jetzt der Sack auch hier. Und genehmigt sich ein Becher. Zusammen mit dem Gott des Herz, Goba. Yum, yum, yum. Oh, I am so full. Not another bite. Hats off to you, Shangling. Serving the grilled fish with a dipping sauce is quite an innovative approach. The flavor is just to die for. <lacht> That's my signature dipping sauce. I knew it would taste great. Hmm. Tempered Jueyun chili powder mixed with garlic paste and chopped scallions. Then seasoned with salt, vinegar and soy sauce, before finally sizzling in hot oil. This recipe may seem a bit crude, but is entirely hinged on the precise balancing of flavors and seasonings by the chef. Everything must be balanced just right. It is the consummate mastery of this balance that turns a humble dish into an exquisite one. Oh, that's quite the compliment, don't you think? <laughs> I'm flattered. Thank you, Mr. Zhongli. And I thought I have a way with words. But you certainly take the prize, Mr. Zhongli. You are too kind, Director. Your eloquence is... <clears throat> infamous in Liu Harbor. Bella. Oh, what's that? Oh, would you like to order something, Guoba? Oh, please, by all means, it's my treat. I'll just open a tab under Xiangling. Hey, are you guys talking about tasty food again? Oh, it's the Traveler in Paimon. What brings you to this side of town? Hold on, let me take a wild guess. Hmm, yes. Oh, you must be here for the lantern, right? Could have guessed that. Oh, yeah, come on. Can't you take a joke? You came at the perfect time. I was just letting everyone try my latest dish. The owner of Third Round Knockout says it's, it, well, a real knockout. Mr. Zhang Li and Hu Tao seem to like it too, but I think it never hurts to let more people do a taste test. How about it, you two? Would you like to have a taste? Zu einem gratis Essen sagen wir doch niemals nein. Aber wir sind jetzt wegen Songli hier. Ja, zuerst die Arbeit, dann das Essensvergnügen. We meet again, Traveler. I trust your journey is going well. Tja, nicht schlecht. Eine Menge haben wir gelernt. Splendid. Therein lies the value of a journey. So come on, why are you looking for our good consultant? Do enlighten us. And just in case you were wondering, we're on business too. We only tried Xiangling's dish since we just happened to be here. Business? 
What kind of business would the Wangsheng Funeral Parlor possibly have during a festival? Even during the most joyous of holidays, life still follows its natural course, does it not? Is that really so surprising? <laughs> but there isn't a need to be alarmed. It's just a nice day today, and I thought we could go for a walk while doing a little promotion for our business. Oh, you could go ahead and chat away. Xiangling and I will go have some tea with the boss over there. Oh, Xiangli, please come get me when you're through here. Of course. I'll see you later, Director. Now then, Traveler. What brings you to see me today? Also, ich fasse mich kurz. Es geht um das diesjährige Laternenritual und natürlich auch noch um Feuerwerk und um Keqing. Song Li wurde die Situation von Keqing er erzählt. Mm. Yes. The Yu Hong is honest, intelligent and most diligent. She is capable of shouldering responsibilities that few others could. But everything has a balance and one's ja. health must certainly weigh in. Ja, ganz unsere Rede. Also, wie können wir sie umstellen? Yeah. Everyone knows you're super knowledgeable. Paimon bet she would listen to someone like you. If I were still the mighty Rex Lapis, I might be able to help her see reason. But alas, I'm now nobody but an ordinary consultant. My words no longer carry the same weight as they once did. Besides, I am by no means close to the Yuhang. Taking the liberty to lecture her may just as easily produce the opposite of the desired effect. Oh, you're right. We could take a more subtle, indirect approach to the matter. Such as telling a story that resonates with her, containing your message conveyed within it. Such a story can be achieved by referencing topics from her daily life. The story could prove even more effective if you weave in something about someone close to her. Um... Paimon doesn't really get it. Wir sollten jemanden fragen, der Keqing gut kennt. Also fragen wir jetzt als nächstes Mal Xiangling. I knew you'd understand what to do. <lacht> well Oder auch done, nicht. Traveler. Oder auch nicht. Go collect some source materials for your story. Of course, I can always provide you with my advice, if needed. Once we have formulated the plot, you can tell the story to the Yuhang. Ich? You are on amiable terms with the Yuhang, which makes you the natural candidate. So we need to talk with people who know Kuching, right? Hmm. So who should we start with? Greetings, everyone. Uh, I hope I'm not intruding. Huh? Oh! <gasps> Lady Kuching! <laughs> Drink so erstmal eine Tasse Tee. I didn't expect to see you here. Thank you for all your assistance during the rite of parting. You are most welcome, Yu Hung. It was the least I could do. Also, wollen wir eine Tasse Tee trinken? Hm? Why? And what's with your strange expression? Oh, I see. My apologies. I appear to have interrupted your conversation with Mr. Zhongli. Nein, auf keinen Fall. Setz dich erstmal hin und trink eine Tasse Tee. Kuching, are you here looking for us? Yes. I was going to ask you to introduce me to the Adepti. I thought that it would be fitting to send them some festive gifts on behalf of the Liyue Qixing. But didn't you meet them when we were fighting to defend Liyue Harbor together? You could just as easily go and find them in Julian Karst. Yes, but we only met briefly on that single occasion. The Adepti may have already forgotten about me. And I'm concerned it would be imprudent to show up so suddenly. Which is why I thought it would be more appropriate to ask you to introduce me first. Kein Problem, aber hat Kitchen Ganju noch nie gesehen? Unfortunately, Ganyu is on leave at the moment, so I'm unable to get in touch with her. I'm afraid I'll still require your assistance. Verständlich. So you even have to run around delivering gifts in person? <sighs> Wir it sure doesn't seem easy to be a cheesing. Also gut, wir werden dir helfen. 
Thank you, Traveler. Let me go and prepare the gifts. I'm sorry to make you run errands with me during our big festival. I promise to make this quick, and I'll be sure to get you back in time to enjoy the fireworks show. Ah, kein Problem. Es dauert ja sowieso noch ein paar Tage, bis das Feuerwerk kommt. Aber warum sehen wir uns das Feuerwerk dann nicht gemeinsam an? Huh? T together? Hmm. All right. I'll go to see the fireworks with you once I've finished my work. Speaking of which, Mr. Zhongli, the fireworks show will be particularly exciting this year. Please, don't miss it. Ah, yes. Thank you for your kind reminder. I should be going now. Traveler, please come find me at the Jade Chamber once you're ready. Mit was für Vorbereitung eigentlich? And there she goes. <laughs> That's the Yuhang. Efficient and reliable as ever. You're really reliable too, Zhongli. Yeah. <laughs> Why, thank you, Paimon. Please, don't forget our earlier conversation. Once you've collected enough story material, we can meet here again and discuss things further. Ja, schön und gut, aber... Okay, wir haben den Auftrag abgeschlossen. Äh, aber ich frag mich, was soll ich jetzt vorbereiten? Okay, da war irgendwas jetzt nicht so ganz richtig gewesen. Bunte Flammenherstellungsherausforderung. Einführung zum Spiel. Benutze das Hilfsmittel Abschussrohr im Inventar und wähle Feuerwerk herstellen, um bunte Flammenherstellungsherausforderung zu starten. In bunte Flammenherstellungsherausforderung findest du viele Merkmale zum Schmelzen. Verwende verschiedene Schmelztechniken, um die Qualität der, Einz Qualität der einzelnen Merkmale zu verbessern. Je näher die Qualität an der idealen Zone liegt, desto höher ist deine Qualitätsbewertung. Naja, wir haben das ja schon mal ausprobiert. Während der Herausforderung wird dieses Mal, wenn du auf einzelner Schmelzversuch klickst, eine bestimmte Menge an Ausdauer verbraucht. Abhängig von der verwendeten Schmelztechnik. Sobald die Ausdauer aufgebaut ist, kann keine weitere Schmelzung mehr durchgeführt werden. Klicke auf Schmelzen beenden, um die Herausforderung mit der aktuellen Qualitätsbewertung zu beenden. Abgesehen von den Effekten der Schmelztechniken, verbraucht jede Schmelze noch eine bestimmte Menge an der Feuerkraft des Abschussrohrs, wodurch sich sein Feuerwerk, äh, Feuerkraftstatus ändert. Wenn die Feuerkraft dem mittleren oder starken Flammen entspricht, erhält die Qualitätsverbesserung des Merkmals beim einzelnen Schmelzversuch einen mittleren bzw. hohen Bonus. Abgesehen von den Auswirkungen der Schmelztechniken besteht bei jedem Schmelzversuch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die wundersame Wirksamkeit eintritt. Die Qualität des aktuell geschmolzenen Merkmals wird auf jeden Fall in den idealen Bereich steigen. Äh, ja. Wir haben da wenigstens schon etwas erhalten. Ja, wir haben da auf jeden Fall schon einiges erhalten. Hm. Aber diese Mission haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Was ist das hier überhaupt? Objektdetails. Ach, wir kriegen hier so ein Feuerwerk. Und ein Wohlstandstalisman. Das können wir dann sicherlich für irgendwas noch eintauschen. Da bin ich mir sicher. Aber für den ersten Teil, da müssen wir auch noch ein paar Sachen verändern. So, Meeresverteidiger, so wie es aussieht, kommt dann wohl ja, die Frau von Oseal wieder zurück. Tja, und die große Zusammenkunft ist erst, wie es aussieht, immer noch am Start. Okay, da müssen wir jetzt mal kurz was nachschauen. Bittere Medizin, fallende Blütenblätter, das Schiff und der Mond... Geht zum Jadegemach. Hm, das ist also jetzt wirklich die nächste Mission, die wir erledigen müssen. Aber trotzdem, ich bin er sagt noch nicht so ganz zufrieden damit, wie die erste Bewertung jetzt hier ablief. Es war gut, dass wir das Ganze jetzt schon ansatzweise, ja, ansatzweise gut hergestellt haben. Und wir haben ja natürlich ja noch einige Missionen vor uns. 
Aber jetzt, wo wir das ungefähr wissen... Hm, jetzt scheinen wir es im idealen Bereich zu sein. Schmelzen beenden. Es ist ein neuer Rekord auf alle Fälle. Dann können wir jetzt hier Saki auch noch mal kurz mal sehen, ob wir hier was Neues auch hinkriegen. Hm, ich weiß nicht. Ist das eine Verbesserung? Ja, wir haben einen neuen Rekord hingekriegt. Aber so ganz optimal... Ah, warte mal, wir haben jetzt hier noch was Falsches gemacht. Oder? Moment, ich muss erst mal sehen, wo haben wir denn jetzt eben die Belohnung gekriegt? Aktionsdetails mal kurz... ...uns besorgen. So, hier die Feuerwerksgeschichte. Also hier oben haben wir dann jetzt also auch noch die weiteren Talismane und natürlich noch die weitere, äh, das weitere Feuerwerk gekriegt. Gut. Die silberne Nacht ist voll von Sternen. Das müssen wir jetzt auch noch irgendwie auf das nächste Level kriegen. So, glückliche Kameradschaften. Einladungskosten. Da will ich am besten ja sie holen. Aber dafür bräuchten wir noch einige Talismane. Also erst einmal abwarten. Aber trotzdem, das Feuerwerk herzustellen, ist jetzt der Sack noch einmal... Oh, sieh mal, ein Akribie. Die Qualität dieses Merkmals steigt mittelmäßig bis stark an und während eines einzelnen Schmelzvorgangs erhalten auch die beiden angrenzenden Artikel eine mittelmäßig, mittelgradige bis starke Qualitätssteigerung. Machen wir aber erstmal vielleicht eine flexiblere Antwort. Ach, das sieht doch gut aus. Na, vielleicht ein bisschen zu viel. Okay, wir müssen das trotz allem noch mal kurz hinkriegen. Ideal. Zu viel. Okay, okay, okay. Was können wir da am besten machen? Entschiedene Kühnheit. Ja, Schmelzen beenden. Nicht optimal, aber ein neuer Rekord. Und somit hätten wir jetzt auch die weiteren und damit sowieso auch letzten Materialien hierfür zusammengekriegt. Aber das hätte man theoretisch doch noch besser hinkriegen können. Aber ich habe daraufhin jetzt wenigstens erstmal alles hier abgeräumt. Der zweite Teil, der braucht dann, wie es aussieht, noch ein bisschen. In 14 Stunden und in 4 Tagen ist der letzte Teil vorhanden. Gut, liebe Leute von heute. Gut, gut, gut. Was haben wir denn jetzt hier? Bunte Flammen? Äh, das haben wir eben gehabt. Okay, alles weitere wird nach und nach, wie es aussieht, freigeschaltet. Als nächstes käme dann also die große Zusammenkunft mit Beido, dann sowieso auch mit dem Wellenreiter. 
Und dann sowieso weiteres 60 Uhr Gestein. Warte mal, bunte Flammen haben wir jetzt schon gemacht, aber die große Zusammenkunft ist doch als erstes hier aufgezählt. Wunderschöne Schatten. Ja, das ist auch nur eine Kleinigkeit. Tja, sehen wir dann auf jeden Fall mal im nächsten Part mal nach, was wir dann, Herr Saki, noch, zu, noch so alles zu erledigen haben. Als nächstes, wie schon erwähnt, geht es dann mal ins Jade gemacht zurück. Und höchstwahrscheinlich werden wir mit dem Wellenreiter übers Meer, tja, ein paar Bahnen ziehen, schlendern, segeln, düsen, wie auch immer. Damit sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao zum nächsten Part von Genshin Impact mit der Laternenritualvorbereitung. Bis dann und ciao, bis dann. Yeah.